Hello students. Today we are going to start a new topic, Fundamentals of Logic. Um, this topic is also based on the K2 syllabus of 2019 scheme, which is the first module. So, Fundamentals of Logic in that we are going to learn about the topics of basic connectors and truth tables, um, statements, logics, uh, tautology, contradiction, logical equivalence, the laws of logic, the principles of duality, substitution rules, the implication, the contrapositive, the converse, inverse, rules of inference, quantifiers, logically equivalent, contrapositive, converse, uh, implications, state and negations, everything. These are the module. This is the content of the first module we are going to learn. So, first of all, the first topic we are going to learn is basic connectives and truth tables. So, in basic connectives, first of all, this you have learned in your higher secondary also. So, this is not a good thing. This is a good thing. So, basic connectives and truth tables are the first definition. This is the statements. Pinna Vero Karya and Varanala, E topic and the Varina, MCA PG students num E topic all other than MCA two thousand sixteen seam scheme to Varina worker, discrete mathematics in the paper all other than Adulum Uri modula, either than Yana fundamentals of logic. Yana. So here, uh, what is a statement? First, we will say statement in the end. So, a statement in the end of a sentence. We will say that the statement is false. So, a sentence is false. So, a sentence is false. That is true or false. So, we will say that the conditions are false. End of a sentence is false. It is known as statement or propositions. So, a declarative sentence which is true or false but not both is is called a statement or proposition so first of all if it over a statement let us denote a statement by a notation p q r like this p denotes a statement first canada is a country so if canada is a country in the Baranatori statement in the we know that the statement is true. Now, Moscow is the capital of Spain. Uh, either either the true or false or It is false. Add 2 plus 2 equal to 3 in the condition that it, it is a statement. So, 2 plus 2 is equal to 4 means it is also true. In the other statement in the Makatari Nunda. In the upper statement Allah in the Parayan, in the statement Allah in the Parayan. Suppose one statement Allah, for example, one statement Allah to a For example, if I take a statement like this, what time is it? Like this, what time is it? In a read this carefully, like this one statement, read this carefully. See, suppose x plus 1 equal to x. In any statements one now. So, read declarative statements. Is it, can we say that this is true or false? This is neither true nor false. Either true malla, false malla. Read this carefully. It is a command. Either or commanding order on. For a command on, either true or no, false or no, in the jojal, either true malla, false malla. X plus 1 equal to X. We cannot say that this is true or false because when x takes different values x either values number of other answer answer mar so it is true or false we can't predict a statement so such type of statements either it is not a statement or a proposition in another sentences ella statement to allah other proposition allah other samayam namak in another other true or nigel other true i reckon a legal false i reckon suppose for here 2 plus 2 equal to 4 is given for you this is a true statement suppose if I give you like this another statement 2 plus 2 is equal to 3 like this so we know that this statement is false 
ഇത് ഫോൾസ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫോൾസ് ആയിട്ട് പോലും ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോൾസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു മസ്റ്റ് നോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ യു ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് നൗ sentences such as exclamative exclamative means what a surprise suppose exclamative sentence i can give like this what a surprise so what a surprise means can we say that this is true or false no it is not possible to say what a surprise means it is not a statement suppose command command means read this carefully or do this work en varnal it is also not a statement or a proposition since because the reason is they do not have truth values such as true or false now here also some statements are given here canada is a country moscow is the capital of spain like the some statements are given for ingena kurchu statements namaku thannittunde ipo ee statements namaku endana these are all called as primitive statements these type of statements are called as primitive statements why it is called as primitive statements means it cannot be break up in break into സിംപിളാ സെൻറ്റൻസ് സോ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കം ഫോം ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോം എ ന്യൂ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഓർ വി കെ നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് കാനഡ ഇസ് എ കൺട്രി ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് മോസ്കോ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സ്പെയിൻ മീൻസ് വി കെ നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് so here statement because uh, these type of statements are called as primitive statement because there is no way to break them down into any simpler sentence which are also called as atomic sentence or primary sentence now അടുത്തത് ഇഫ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇസ് ട്രൂ സപ്പോസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇസ് ട്രൂ മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ടി ആൻഡ് ഇഫ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ നോട്ടേഷൻ എഫ് സോ സം ടൈംസ് ഇൻ സം കേസസ് ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ദ ഫോൾസ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സം ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ട്രൂ കേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ ഫോൾസ് കേസ് ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മോളിക്കുലാർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്താ എന്ന് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സിമ്പിളർ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് കോൾഡസ് molecular sentences or compound statements whatever we can use suppose if there are suppose we can say that if you have two primitive statements so that rendu primitive statement nammada kayil undu rendu simple statement nammada kayil undu aa rendu statementum combine cheythu oru single statement aayittu nammalku maati edukanam engil adine use adayathu maati edukkan aayittu namakku vendathu oru connective aanu that connective is known as an operator connectives means it is an operator so that operators we have to know first of all aadyam namaku connectives endana nariyanam appo aa connectives upayogichu nammal form cheythu edukkunna sentence is known as compound sentence appo before that using the connective so what is connectives connectives endana nariyanam so logical symbols or operators that are used to connect a simple sentence or a simpler sentence simpler sentence or primitive sentences suppose to one more than one primitive sentence namaku onnil koodal primitive sentence ne nammal ee connective operators upayogichu nammal oru single sentence aayittu nammal form cheythu edukkunnadine aanu parayunnathu that uh, is called as compound sentence appa aa connectives endekya nu vachale here i have taken all the sentences especially basically in some textbook it is available that negative negation conjunction and disjunction but i have taken all the five conditions that is negation first negation endha vachala it is denoted by the simple like this or this operator this is negation operator conjunction avumbo ingena thora operator or it is known as and it is and operator disjunction avumbo v shape la or operator aanu it is or implication avumbo or arrow mark by conditional avumbo both conditions like this so 
left implies and implied by varindadana biconditional so like this this is the biconditional operator appo idellam namakku arinjirikana negation conjunction disjunction implication biconditional so first of all namakku negation endanu nokka negation endanu vechile transforms adhaayad negation or statement ningalkku tharumbol aa statement ne nammal transform cheythu vera or statement aaki maatta that means when if you are able to write a statement that is mm, suppose if a statement is given for you so such statements namakku ipo ningada kaiyil or statement ningada kaiyil tharuvaanengile aa statement inde vere or statement adhaayathu adu tharunadhu and negative aayittu and opposite contradict aayittu or statement ningal eluvaanengil such type of statement is known as negation so here ee negation la namakku ipo negation denote inna symbol njan ipo nerathe paranju idana negation denote inna symbol appo namakku ingane parayam negation p or not p negation is otherwise known as negation of the statement or not not aanu ivda parayam conjunction number and disjunction number or meaning implication number implies ennu parayunnadana by conditional number implies and implied by varunnad suppose for example london is a city so london is a city ennu paranju tharuvaanengil we can write that statement the negation of the statement what is negation of the statement adinte negation endha nu vachala london is not a city so london is not a city or you can write the negation of the statement idine ingane oru notation um kodukkam ee notation um kodukkam ee rendu notation namukku kodukkavunnadana negation or or any oru statement you can write you can use a word like this it is not the case is that ingane ningalku oru 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 connect ingane oru word kuda kodukka it is not the case that london is a city like this also you can write so if i give i'll give you one more example idinathu thanne njan vera oru example kodi njan idil tharam appo adu edaanu vachala let us take another example which is i'll give you another statement first of all first statement is given let us take first a statement now let us take the next statement one more example today is friday the negation what is the find the negation of the proposition so the negation you can write it as today is not friday ingane ezhudalo today is not friday ini vera reethiyilum ezhuda it can be written in many ways another way or also you can write the negation ini idu ingane the notation um kodukkam it is not the case that it is not the case that today is friday like this also you can write so uh th- like this also the statement can be uh, written so today is friday it is not the case that today is friday now let us take another example i'll give you another example so now another example at least 10 inches of rain fell today in mumbai what is the negation of the statement so you can say that idinde negation ezhudanam so engane ezhudam ingane ezhudam it is not the case that ingane you know, it is not the case that at least at least 10 inches of rain fell today in mumbai like this also you can write the statement now or otherwise you can write in another way the negation of the statement that is 
ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് വാട്ട് യു ക്യാൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ദ വേർഷൻ സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ലെസ് ദാൻ സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ലെസ് ദാൻ എന്ന വാക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മാറ്റാവുന്നതുമാണ് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ആസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഇഞ്ചസ് ഓഫ് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ഇഞ്ചസ് ഓഫ് റെയിൻ ഫെൽ ടുഡേ ഇൻ മുംബൈ സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആസ് ലെസ് ദാൻ അപ്പോൾ അതായത് ടെൻ ഇഞ്ചസിന് താഴെ മഴ പെയ്തോളൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഇഞ്ചസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഇഞ്ചസ് ഓഫ് റെയിൻ ഫെൽ ടുഡേ ഇൻ മുംബൈ റെയിൻ ഫെൽ ടുഡേ ഇൻ മുംബൈ like this also you can write this statement so i have given you three examples to understand the negation of the statement so now let us move on to the next one hmm? now another example is conjunction so at the uh, sorry next topic is conjunction conjunction is denoted by this notation that is reverse aite v eluthuna shape aanu so it is denoted as p conjunction q for any two statements p q which is read as p and q you can say that p and q or p conjunction q ingane rendu vaakkalum parayam p and q or p conjunction q ennu paranjum statement namukku parayavunnadana appo rendu simple statement adayathu rendu statement simple statement idu oru primitive statement aanu similarly this is also another primitive statement two primitive statements are there we are going to combine these two into these two primitive statements into one single sentence using the connective word and so here the connective word is and is the connective so conjunction is the connective word using this conjunction or and connective we are going to form a compound statement or compound sentence or a molecular statement so this is a compound statement so we are going to form two primitive statements we are going to take two primitive statements which are on combining using the connective and notation we get a compound statement let us see the example first so what is the example it is raining today so ramu went to school so what is the conjunction of this it is raining today and ramu went to school idana connect cheyna rendu sentence inde meaning combine cheyumbo oru compound sentence varunathu so now uh, in this concept here onwards the truth table starts namakku ivada thottu thana truth table start aavunnundu a truth table enda ennu nokkiyal a truth table enda nu chala it is a relationship between the truth values of sub propositions and that of the compound proposition constructed from them a truth table is a table that displays a relationship between sub propositions so these are idu rendum sub propositions on they are sub propositions and also this is a compound statement so for connecting all these uh, sub proposition p q p conjunction q is known as a truth table so a truth table for p conjunction q is see here truth values apo uh, truth values can be four types that is uh, both p and q apo uh, true 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 false false true false false this is the condition appo p conjunction q varumbo id engane nammal padikkanadu nanchala ore onnum ore ore conditions aanu appo p conjunction q endha ennu vachal p conjunction q means it both has to be true രണ്ടും പിയും ട്രൂ ആയിരിക്കണം ക്യൂവും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂ ട്രൂ ആയിരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫാൾസ് ആയി പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഫാൾസ് ആണെങ്കിലോ ദ വാല്യൂ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഈസ് ഫോൾസ് ദിസ് ഇസ് ദ കൺജംഗ്ഷൻ യു ഹാവ് ടു കൺജംഗ്ഷൻ ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഫോൾസ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബിക്കോസ് ടി ആൻഡ് ടി ട്രൂ ആൻഡ് ട്രൂ മീൻസ് ഓൺലി ട്രൂ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് മീൻസ് ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് true means also false so remember these two conditions now let us do an example based on this statement 
so see here find the conjunction of the proposition p and q conjunctions of the proposition p and q where p is the proposition so p is the proposition given as p today is friday and q is the proposition q p q it is raining today so when you do a problem you can write the statements first write the given statements p statement today is friday q today is raining today so it is raining today so two statements now what is the conjunction of these two statements? The conjunction is P conjunction P and Q. The connective word is and. So what is the statement? Today is Friday and it is raining today. Like this you can write the statement. So if any one is false, if today is not raining or today if today is not Friday or both today is not Friday and it is not raining ayalum false are either until either false I either true on angulum and truth table false are you in either true I either false on angulum truth table false are you in either false either false on angulum truth table false are you but random true on angle matram both conditions are true means only the truth table also will be true is it okay next topic is disjunction so disjunction is let p and q be two statements the, the disjunction is denoted as p or q that is denoted the disjunction is read as p or q the disjunction is the truth table for this disjunction what is the truth table for the disjunction see here the truth table is as usual t t t f f t f f so it is here P disjunction Q or P uh, you can say it as P or Q like this now in this case if it is both false if it is both false means only the value is false the either or cases remaining all the cases the function is true so listen here the condition is given here as both are false means it is false and if it is any one is false true or any one is uh, true also the cases are true similarly what is p conjunction q you can say both true means the answer is true and all other cases it is false so the reverse of this both false means false for disjunction both true means true for conjunction so that is the difference you have to know that so let us now move on to an example so what is the example given here so well, the example is first example the same example which i have taken there in the conjunction Now consider an example today is friday so the same example today is friday it is raining today so what is p disjunction q p disjunction q means it is p v q this is the disjunction symbol today is friday or the connective word this is the connective word it is raining today you can form a simple sentence so these two are the primitive sentence and this is the compound statement okay next condition is implications or conditional statement what is implication or a conditional statement conditional statement means um, let us consider two statements p and q be two propositions we say that p implies q that is the conditional statement and remember p implies q so here which is the implication of q which is p implies q means the meaning is which is the implication of q by p so p implication q is also called as a conditional statement the conditional statement is p implies q is false when p is true and q is false in all the other cases it is true so let us see the truth table see here now the truth table and then no come now truth table and then t other than number of conditions t t t f f t f f l the l the condition is a sham it is not the only condition but i know that either p true q false um bo matra p implies q or p can the conditional statement is false 
P true and Q false now but the conditional statement is false and in all the other cases remaining all the three cases it will be true. Is it clear? Now let us have a statement. So let us construct a truth table. So construct first of all let us do uh, some simple problems based on this. So um, uh, how to construct a truth table. So truth table is some of the conditions are given here. What is a truth table? Construct a truth table for the statement P, uh, uh, P or negation Q and P or uh, negation Q. The same statement you can write like this P or negation Q or you can write it as in this format also that not negation two notations I have given here. Now let us take first <coughs> P implies Q the value. So first of all what is the value of truth tables P Q the other the truth table values T T T F F T F F what is the negation of Q so true means the negation is false the here false means the negation is true here false the negation is true now P disjunction negation Q or P or negation Q that is the random disjunction value no kana the random disjunction value and the P or Q namaka P and that is disjunction in the paraimba then namaka where in the condition and then what is the condition there if it is both uh, true means uh, sorry if it is um, what is the condition for this <laughs> So, if uh, both false means, but not both true, sorry, random false on angle matram, both false P and Q or false means the truth table value also will be false and in all the remaining cases it is true. So, see here, this is true, false, true, true false false so in this condition only the value is false and remaining all the other cases it is true is it clear now next one at the table p conjunction so what is the negation of this p conjunction negation q first negation p q is the and that is negation is the true upper false true false true in the P conjunction and random true both true on angle matram true. So both true ever under T T. So this case only true. All the remaining cases the value is false. So this is the truth table. Now next question P disjunction Q or P or Q and negation p p or this is or symbol or q and negation p so first of all p or q p or q amba both the false on angle p or q means both false means the value is false remaining cases the value is true appa idu adhe eludha ini namakku negation p de eludha negation p enda t t f f appa negation enda f F negation is F F F F T T this is the negation now what is the conjunction P disjunction Q and negation Q upper P disjunction Q and negation what is that in the condition apo in the conjunction now bandana conjunction now bo rand true on angle namak truth table value is true so here both true were in the ibdayana so we can write it as here true and all other cases the value is false yes yes tf this is the condition so i think you are clear with this the first one is namal ivada nokunu disjunction de aanu disjunction aavumba random false aanengile false conjunction aavumba rendu true aanengile the truth table true a irikana baaki ella eduthum false a irikana adhe pole thanne ivada disjunction um varunnundu conjunction um varunnundu disjunction disjunction le rendu false aanengi false eludhi baaki ella eduthu true eludha conjunction aavumba random true aanengile adhaayi random 
ട്രൂ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് മാത്രം അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ട്രൂ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം നൗ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ ദിസ് വൺ ഓൾ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് എസ് യുവർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ വർക്ക് യു ട്രൈ ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ യു പ്ലീസ് മെസ്സേജ് മീ ഐ വിൽ ഗിവ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ നൗ താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് ഓൾ Mm-hmm.